بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الحبيب الكريم رب صل وسلم وبارك عليه نهاية قابل قدر قابل احترام ذو المجد والاحتشام مصليان اکرام رحمنا ورحمكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب العالمين حكام الحاكمين مهان سشتی کرتا پالن کرتا رزق دتا اللہ پاک سبحانہ وتعالی شکریہ دائی کر چھے جا اللہ پاک آج کے عمدر کے جمعہ دا لو خرار چھس جمعہ دا ایر لکھ کے مسجد شمب تہوار شجوگ اب ہم توفیق دے چل شکل بولی الحمدللہ حضور پاک صاحب الاولاک سیار افلاک سرور دو جہاں بائے سے کون مکان حضور اکرم سید عالم نور مجسم نبی مکرم آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین دربار افرن تو درود سلام نظران پشکر چے یا رسول پاک صاحب الولاک صلی اللہ علیہ وسلم ربر ربی تو نازل کرتو قرآن پاک اللہ پاک اما در جنن و شفا ہی شب دیئے چل سبحان اللہ محترم حاضرین جہنم میر بیبرون تولے درہ ہوئے چے اج کر خود بائے سورہ الرحمن رکھے آیات کریمہ اللہ کے شد سے اللہ باقی شاد کو رچن بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضی جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یتوفون بینہما و بین حمیم آن فبی ای آلاء ربکما تکذبا اللہ باقی شاد کو رچن ایٹی ہوئی جہنم جے جہنم شمپر کے گنہ گار پپشتو بندرہ مطہ پرتی پرنو کرے جہنم بلتے کیچو نہیں اے رکھوں کیچو بھکتو بودے جہنم میں روشی کر کاری ہی شے میں جرا جہنم کے مطہ پرتی پرنو کرے ترائی شے جہنم اور تد پانی ہے بھوم جے پانی اتن تو گھروم حمیمی نان تر چھتور پاشے ترا گھٹتے تک بے جارا جہنم کے میتہ پروتی بننا کرے چھلو کرن جہنم شد تو ایتی کنو شمد ہو نہیں اہل سنت والجماعتر انت معقید حلو الجنت والنار حق جنت ابن جہنم شد جنت اللہ سرشتی کو رہے چھے جہنم کہ تو جہنم ابن جنت رو شکر کری جارا جارا جنت ابن جہنم کے شکر کو نیرکم فیقہ دنیا تو چھلو آگے ہو چھلو ایکنو آسے تھک بے 
তাদের সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্যে রসুল পাক সাল্লাহ তালামার বাণী আমি যখন মেয়েরা যে গিয়েছিলাম আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছিল আমি দেখতে পেলাম জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরিব ফকির অথবা সুফি দরবেশরা সুহান আমাকে জাহান নাম দেখানো হয়েছিল আর আমি জাহান নামে গিয়ে দেখতে পেলাম জাহান নামের অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে নারীরা এখানে কে জান্নতি কে জাহান নামি এটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হল জান্নাত আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন জাহান নামও নাহলে আবার রসুল দেখলেন কিভাবে অতএব আহিল সুন্নত জমাতের আকিদা হলো এই জায়গায় এটা গুরুত্বপূর্ণ মশালা আহিল সুন্নত জমাতের আকিদা হলো জান্নাত সত্য জাহান নামও সত্য আল্লাহ পাক এগুলো সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং পরবর্তীতে হিসাব নিকাশের পরে যার যে বিচারের পরে যার যে শাস্তি অথবা যার যে নিয়ামত সেটা আল্লাহ তাকে দান করবে কিন্তু যারা জাহান নামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আল্লাহ বলেন তারা জাহান নামে ঘুরতে থাকবে গরম পানির ভেতর ঘুরতে থাকবে এটাই হবে তাদের শাস্তি আজকের হুদবাসী কথা বলে হয়েছে এবং জাহান নাম থেকে বাছার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব কারণ একজন ইমানদার বান্দা নানানভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হন আল্লাহর বান্দা কয়েক প্রকারের আছে ইমানদার মুনাফেক কাফের ইমানদার মুনাফেক কাফের অর্থাৎ মোমেন মুনাফেক কাফের মোমেন বান্দার জন্য আল্লাহ পাক সুবাহ তালার তরফ থেকে অনেক পরীক্ষা এই যেমন অসুস্থতা আমরা সকলে কম বেশি কোনো না কোনো রোগে ভুগি আবার এমন বান্দাও আছেন যার কোনো অসুস্থতা জীবনে জ্বর হয় না এরকম মানুষও আছে সর্দি কাশি হয় না এরকম মানুষও আছে এরকম মানুষ কিন্তু আল্লাহর পছন্দের না এটা হাদিসের ভাষায় পাওয়া যায় আল্লাহ পরীক্ষা করেন বিভিন্নভাবে অসুস্থতা দিয়েও পরীক্ষা করেন সম্পদের কমি করে দেন সম্পদ কমতে থাকে হঠাৎ করে মৃত্যু হতে থাকে অন্যের মৃত্যু আরেকজনের জন্য ভয়ের কারণ পরীক্ষার কারণ এবং বিভিন্ন ফল ফল আদি দিয়ে আল্লাহ পাক সুবাহন তালা বান্দাকে পরীক্ষা করেন অসুস্থতাও এক প্রকারের পরীক্ষা যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ইমানদার বান্দার জন্য সহজ মুনাফেক বান্দার জন্য কঠিন কারণ মুনাফেক সে কখনো নিজেকে ইমানদার দাবি করে ভাবতে তাকে ইমানদার আবার তার মুখের সাথে অন্তরের সাথে কোনো মিল পাওয়া যায় না মুখে বলে একটা অন্তরে রাখে আর একটা ফলে তার জন্য এটা আরেক ধরনের অসুস্থতা এই অসুস্থতার কারণে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয় ভীত হয় পাশাপাশি আল্লাহ দরবারে ইমানদার বান্দা হয়ে থাকলে গোনার ক্ষমা চায় ইমানদার বান্দা অসুস্থতার সময় আল্লাহর কাছে কি চায় গোনার ক্ষমা চায় এবং খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে তার আমল নামা নিয়ে কি হবে কি হবে 
এই বুঝে আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে এই অসুস্থতায় হয়তো আমার জীবন একেবারে শেষ হয়ে যেতে পারে আমি মৃত্যুর ধার প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে ইমানদার বান্দার ভিতরে এই ধরনের একটা চিন্তা আসে যায় এবং আল্লাহর কাছে সে গোনা মাফ চাইতে থাকে ওই সময় তার অসুস্থতা বাস্তবিক ঘটতে সে যদি গোনা মাফ চায় তাহলে তার দোয়া কবুল হয়ে যায় আল্লাহ পাক অসুস্থতাকে তার গোনার কাফারা হিসেবে কবুল করেন কয়েকজন বান্দার দোয়া আল্লাহর দরবারে ফৌরান কবুল দ্রুত বেগে কবুল হয় তন্মধ্যে একজন বান্দা হলো অসুস্থ বান্দা দোয়াউল মারিদি মুস্তাজাব অসুস্থ বান্দার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় রসুল পাক সাহেব সাল্লামার একখানা হাদিস উল্লেখ করব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন লম্বা হাদিস রাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হজরত নুফাইলি যিনি কবিল খাদারের একজন অধিবাসী তিনি উল্লেখ করেছেন একদিন আমি আমার শহরে ছিলাম আমার এলাকায় ছিলাম ঈদ রুফি হাতলানা রায়াতুল হঠাৎ করে একটা জান্ডা একটা পতাকা আমি দেখতে পেলাম ফকুল তুমা হাদা আমি আমার কবিলার লোককে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি জিনিস কালু তারা সকলে বলল আমি রসুল পাকের জান্ডা দেখে আর দেরি করলাম না আতাই তুহু আমি নবীজির কাছে চলে আসলাম এমত অবস্থায় রসুল পাক একটি গাছের নিচে একটা কম্বল বিছিয়ে সেখানে বসেছিলেন ওহ জাল ইসুন আলেহি সেখানে বসেছিলেন রসুল পাক বসা অবস্থায় ওকাদ ইজতেমা আলেহি সাহাব হু রসুল পাকের সাহাবাই গ্রামরা আশেপাশে এসে সমবেত হলেন সোহান এমত অবস্থায় রসুল পাক কি বলছিলেন ফাজাকারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কামা রসুল পাক অসুস্থতা নিয়ে কথা বলছিলেন অসুস্থতা নিয়ে আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে অসুস্থ একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এই অসুস্থতা ইমানদারের জন্য কেমন কতটুকু লাভ ইমানদারের ফকয়রা নবীজি সাত করছেন এন্নাল মকমিনা ইদা আসু সাকম আমার নবীর সাত করছেন যখন কোন মোমেন বান্দাকে অসুস্থতা গ্রাস করে অসুস্থতা গ্রাস করার পর সোম্মা আফাহ মিনহ আল্লাহ পাক তাকে সুস্থতা দান করেন অসুস্থ থেকে আমরা সুস্থতা অর্জন করি সুস্থতা দান করেন এই যে আল্লাহ সুস্থতা দান করলেন এর আগে যে অসুস্থ ছিলেন আমার নবী বলেন কান কাফারিহি ওই অসুস্থতায় যে কষ্ট পেয়েছিল বান্দা যে দুঃখ দুর্দশা তাকে গ্রাস করেছিল এই দুঃখ দুর্দশার কারণে বান্দার ইতিপূর্বের সমস্ত গুণা আল্লাহ মাফ করে দেন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ গুণা মাফ করে দেন এবং এটা গুণার কাফারা হয় আর কি হয় ইজাতুল লাঘু ফি মায়াস্তাক বেল ভবিষ্যতের জন্য মোমেন বান্দার জন্য এটা নসিহত হয় সুবাহন আল্লাহ ইন্নাল মুনাফিকা 
আর মুনাফিক বান্দা ইজা মারিদা যখন অসুস্থ হয় সুম্মা ও ফিয়া এবং অসুস্থতা থেকে যখন সে সুস্থ হয় কিন্তু মুনাফিক বান্দা যখন অসুস্থ হয় অসুস্থ হওয়ার পর সুস্থ হয়ে যায় সুস্থ হওয়ার পর তার উদাহরণ হয় ওই উটের মতো যে উটকে তার মালিক বাঁধলো আবার ছেড়ে দিল কেন বাঁধলো কেন কেন ছেড়ে দিল সেটা সে জানে না সে বুঝে না অনুরূপ মুনাফিক বান্দার জন্য তেমনটা একথা বলার পর ফকাল রজুল ওখানে উপস্থিত একজন ব্যক্তি বলে উঠলেন ইয়ার সুর আল্লাহ ওমাল আসকাম অসুস্থতা কি জিনিস অসুস্থতা আবার কি আমার উপলব্ধি হয় না একথা বলার পর ফকাল আমার রসুল বলে উঠলেন কুম আন্না ফালাস্তা মিন্না তুমি এখান থেকে উঠে চলে যাও কারণ তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নাও উচ্চ আওয়াজে বলুন এ হাদিস থেকে অনেকগুলো মাস আলা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এক নম্বর মাস আলা আমার রসুল বলেছেন মোমেন বান্দা যখন অসুস্থ হয় অসুস্থ হওয়ার পর সুস্থ হয়ে যায় এ সুস্থ হওয়াটা তার দুই ধরনের অর্থাৎ অসুস্থ এবং সুস্থ হওয়া তার জন্য দুই প্রকার লাভ এক প্রকার লাভ হলো প্রথম প্রকার লাভ হলো অসুস্থতার কারণে তার গোলার কাফারা হয়ে যায় দুই নম্বর লাভ হলো অসুস্থতার কারণে তার জন্য নসিহত হয়ে যায় অর্থাৎ সেই গোনার মাফও পায় পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য সে সতর্ক হয়ে যায় অর্থাৎ আমি গুণা করব না কারণ আমি মনে করি আমার গুণার কারণে আল্লাহ আমাকে অসুস্থতা দিয়েছেন আমার গুণার কারণে তার মানে বোঝা যায় রোগ বেদি বালা মুসিবত রোগ বেদি বলা মুসিবত কলেরা ডায়রিয়া ইত্যাদি বড় বড় রোগ এই রোগগুলো মানুষের গুণার কারণে হয় আজকে গোটা পৃথিবী ব্যাপী একটা ভয় কাজ করছে করোনা ভাইরাস নিয়ে বর্তমানে চীনে এটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকগুলো মানুষ ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে আর কিছু মানুষ অবজারভেশন আছে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন অর্থাৎ তারাও সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন সরকারের তরফ থেকে এই লোকগুলোকে মেরে ফেলা হোক অথবা রোগীরা নিজেরাই বলছে আমাদেরকে মেরে ফেলুন কারণ আমরা আমরা বেঁচে থাকলে বাকিরাও অসুস্থ হয়ে যাবে তার মানে কত বড় গজব কত বড় বিপদ এটা তারাই অনুভব করতে পারছে যারা ওই দেশে বসবাস করছে বোঝা যায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে রোগ বেদি আসে আমাদের বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের রোগ বেদি এসেছে বার্ড ফ্লু থেকে শুরু করে নানান রকম অসুস্থতা তবে আগের কাল প্রাচীন কালে বেশি আসত কারণ এত চিকিৎসা এত উন্নত ট্রিটমেন্ট ছিল না ফলে রোগ প্রতিরোধ করার মতো কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে হঠাৎ করে যখন কলের আসত হাজার হাজার মানুষ মারা যেত ডায়রি আসলো মানুষ মারা যেত বড় বড় বিপদ আসলো বড় বড় আ কি বলে এগুলাকে দুর্যোগ যখন শুরু হতো মানুষ মারা যেত কিন্তু মানুষ বোঝার চেষ্টা করে না এই রোগ বেদি অসুস্থতা এই বিপদ আপদ এই ভাইরাস গুলো আল্লাহ নারাজ হওয়ার কারণে আসতেছে আমরা এই হাদিস থেকে বুঝলাম যে রসুল পাক সাল্লাম বুঝাতে চেয়েছেন রোগ বেদি মোমেন বান্দার জন্য এক ধরনের আর মুনাফেক বান্দার জন্য আর এক ধরনের দ্বিতীয় মাস আলো হলো মুনাফেকের কথা আল্লাহ পাক আমার নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করছেন মোমেন বান্দার জন্য যেমন রোগ আসে মুনাফিকের জন্য রোগ আসে মোমেন বান্দা রোগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয়ে যায় কিন্তু মুনাফেক বান্দা যখন অসুস্থতার পর সুস্থ হয় সেই সুস্থ কেন হলো রোগ কেন আসলো কে তাকে সুস্থতা দিল কে অসুস্থতা দিল সে বুঝে না
তার উদাহরণ ওই উঠের মতো যে উঠকে তার মালিক সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ঢুকায় আর দিনের বেলায় ছেড়ে দে ছেড়ে দিলে সে কোথায় যাবে তারও কোনো ঠিক ঠিকানা থাকবে না ওর যেমন ভালো মন্দ বুঝে না অনুরূপে মুনাফিক বান্দারাও ভালো মন্দ বুঝে না আমার নবী বুঝাতে চেয়েছেন সে কথা সর্বশেষ একজন ব্যক্তির কথা বলেছেন একজন ব্যক্তি সেখানে হঠাৎ করে বললেন আর সুরাল্লাহ রোগ কি জিনিস আমি তো জানি না অসুস্থতা কি আমি জানি না কারণ আমাকে কোনোদিন অসুস্থতা হ্রাস করতে পারেনি আমি অসুস্থ ছিলাম না আমার নবী বললেন তুমি যেহেতু অসুস্থ ন তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত ন তুমি এখান থেকে চলে যাও তার মানে বোঝা যাচ্ছে রোগ বেদি আসা এটা আল্লাহর তরফ থেকে রহমত তার জন্য ইমানদার বান্দার জন্য অনেকগুলো মশালা একটা হাদিসের ভিতর ইমানদার বান্দার জন্য এটা রহমত কারণ ইমানদার বান্দা এই সুযোগে গোনার মাফ হয়ে যায় এই জন্য অসুস্থ হলে পেরেশান হবেন না কষ্ট পাবেন না ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই অসুস্থ হলে তিনি সারা রাত নামাজ পড়তেন জর যখন উঠতেন উনি সারা রাত আর আমাদের এখন কাশি হলে আমরা নামাজ ছেড়ে দিই উল্টা হিসাব সম্পূর্ণ বিপরীত এখনকার ভাই বুঝে না যে অসুস্থতা এটা আল্লাহর তরফ থেকে দয়া এসেছে রহমত এসেছে আমার গুনার মা হওয়ার একটা সুযোগ এসেছে অতএব শুক্রিয়া আদায় করে আমি আল্লাহর ইবাদত করব নামাজ পড়ব কারণ নিয়ামত পেলে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য বলা হয়েছে শুক্রিয়া আদায় করার জন্য বলা হয়েছে ঠিক কি না কোরআন শরীফ আসার আপনাকে কাউসার দিলাম এটা নিয়ামত কাউসারটা ফাসল্লি অতবার আপনি নামাজ করুন কোন হার কোরবানি করুন নিয়ামত পেলে নামাজ পড়তে হয় আল্লাহর আল্লাহর জন্য কোরবানি করতে হয় আল্লাহর জন্য কোরবানি করতে হয় আল্লাহর নামে কোরবানি করতে হয় অতএব নিয়ামত হিসেবে অসুস্থতাকে নিয়ে ধরে আপনি যখন ইবাদত করবেন গুনা মাফ হবে রোগের মাফ হবে আর রোগ শিফা হবে গুনাও মাফ হয়ে যাবে বড় করে বলুন সুতরাং রোগ বেঁধে আসলে পরেশান হবেন না এটা আল্লাহর দয়া আল্লাহর মেহরবানি কারণ মানুষের যখন অসুস্থতা আসে হয়তো তার মৃত্যু হতে পারে এই অবস্থায় যদি আপনি এবাদ ছেড়ে দেন তাহলে আল্লাহর কাছে কি নিয়ে যাবেন অন্তত শেষ মুহূর্ত হলেও অসুস্থতার উচিলের দোনো গুনা যদি মাফ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ পাক সুহান তালা একটা সুযোগ তো দিচ্ছেন ঠিক কি না এটা আমরা আমাদের বোঝা দরকার আল্লাহ পাক বোঝার তফিক দিন আমিন সাল্লাম قال ان الرب سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا اخرج احدا من الدنيا اريد اغفر له حتى استوفي كل خطيئه في عنقه بسقم في بدنه واقتار في رزقه حضرت انس بن مالك থেকে বর্ণিত আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা ওয়া সাল্লাম ارشاد করেছেন আল্লাহ পাকের ঘোষণা আল্লাহ বলেন আমার ইজ্জত আমার জালালতের কসম আমি কোন বান্দাকে দুনিয়া থেকে বের করে দেই না তার তাকে maaf করে দেয়া ছাড়া তার গুনাহ maaf করা ছাড়া তো তার গুনাহ maaf হয় কিভাবে বলে তার গুনাহ সমূহ অসুস্থতার মাধ্যমে maaf করে দেই সুবাহ যেমন হজরতে আদম আলী ইসলাম যখন আলমে আর দেখছিলেন সন্তানদের আমাদের সবাইকে দেখছিলেন আমাদেরকে দেখেছেন সেদিন আদম আলী ইসলাম কেমন পর্যন্ত অনাগত আদম সন্তানগুলোকে দেখছেন নবীদের সারিতের মধ্যে দেখছেন হঠাৎ করে ওখানে একটা 
রুমকে খুব প্রাণবন্ত চঞ্চল মনে হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ ওইটাকে বলে এটা তোমার সন্তান দাউদ সুহানাল্লাহ বলেন না দাউদ বলেন আল্লাহ দাউদের হায়াত কত দিয়েছে তুমি বাজেট কত বলে ষাট বছর আল্লাহ না না আমার হায়াত থেকে চল্লিশ বছর দাউদকে দিয়ে দাও আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করে নিলেন হজরতে দাউদ আলাহ ইসলামের হায়াত চল্লিশ বছর বেড়ে একশো বছর হয়েছিল আর এই চল্লিশ বছর দিয়েছেন কে আদম আলাহ ইসালাম আদম আলাহ ইসলাম থেকে তিনি দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন বোঝা যায় কোনো বুজুর্গ বান্দা যদি দোয়া করে হায়াত বাড়তে পারে সুভানাল্লাহ বলেন না এরকম হায়াত বেড়ে যায় মা ফাতেমা দোয়া করেছিলেন হজরত ইমাম শের বাঙ্গালা রহমতুল্লাহের জন্য এটা তো বেশি দিন আগের উদাহরণ নয় অতি সংক্ষেপ সময়ের উদাহরণ হজরত ইমাম শের বাংলা রহমতুল্লাহ তিপ্পান্ন বছর বয়সে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন আট বছর কোনো সেন্স আট আট ঘন্টা কোনো সেন্স ছিল না চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালাতে হাসপাতালে তৎকালীন ফজরুল কাদের চৌধুরী সাহেব তিনি ওনার পাশে বসেছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে ডাক্তাররা ওনাকে ডেথ বলে দিয়েছেন ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে আট ঘন্টা যিনি মৃত অবস্থায় শুয়েছিলেন আট ঘন্টা পরে তিনি হঠাৎ উঠে বসে গেছেন বলে আপনি কিভাবে বসলেন ডাক্তার তো আপনাকে মৃত বলেছে আপনার সেন্স ছিল না বলে সত্য কথা আমার রু নিয়ে যাওয়া হয়েছিল খন্দকিয়া থেকে আমার রু চলে গিয়েছিল আর এই রু নিয়ে যাওয়ার সময় মা ফাতে মাল্লার দরবারে হাত উঠালেন দোয়া করলেন বললেন আমার আজিজুল হকের দায়িত্ব কোনো শেষ হয় নাই আরো দশ বছর লাগবে দশ বছর হায়াত বাড়িয়ে দাও আল্লাহ দোয়া কবুল হয়ে গেল ইমাম শের বাংলা তেষট্টি বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বোঝা যায় বুজুর্গ মালদার দোয়াতে হায়াত বাড়ে রেজিক বাড়ে অতএব রিজিক এটা আল্লাহর দেয়া নেই আমত এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নেই ঠিক কি না হায়াত নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নেই ভবিষ্যৎ আমরা চিন্তা না করে অনেক চ্যালেঞ্জ করে ফেলি মানুষের সাথে অনেক খারাপ আচরণ করি আবার নিজের উপর অনেক আফসোস থাকে আমাদের কিন্তু আমার হায়াতের বাজেট কথা আমি জানি না বলে এটা করতে পারলাম না ওইটা করতে পারলাম না এটা করি নাই ওইটা করি নাই কি পাইছে দুনিয়াতে এরকম মানুষ আসে না নাই কিছু না আমার জীবন শেষ জীবনটা আছে কদিন ভাই শেষের আর শুধু কি এখানে ঠিক না এ দুনিয়াতে আছে টা কি এক ব্যক্তি এক ফকির দরবেশের কাছে আসলেন এসে অভিযোগ করলেন যে জীবনে আমি কিছুই করতে পারলাম না আমার রিজিক এত কম এত কম উপার্জন আমার আমি কিছুই করতে পারলাম না ওই বুজুর্গ খুব খেপে গেলেন বললেন তুমি কি চাও আল্লাহ তোমাকে এই মুহূর্তে দশ হাজার দের হাম দেবে আর তোমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাবে বলে না ছায় না বলে না বলে তোমার একটা হাত ধ্বংস হয়ে যাবে আর তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দের হাম দেবে একটা পা ধ্বংস হয়ে যাবে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দের হাম দেবে বলে না সেটাও চায় না তাহলে তুমি রিজিক রিজিক করছো কেন রিজিক যদি বেশি চাও নির্দিষ্ট বাজেটের থেকে বেশি যদি চাও তাহলে তোমাকে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে তোমার যে কোনো একটা ক্ষতি হয়ে যাবে মশালা হচ্ছে চোর যখন চুরি করে চোরে যেটা চুরি করে সেটাও রিজিক না রিজিক অবৈধ রিজিক দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করে ডাকাতরা ডাকাতি করে অবৈধভাবে ইনকাম করে আসে না নাই বলে এগুলো তার রিজিকের মধ্যে ছিল বাজেটে ছিল কারণ আর রেস হোম আকসুমন আল্লাহ রিজিক বন্টন করে দিয়েছেন যা বাজেটে আছে তা অবশ্যই হাতে আসবে হস্তগত হবে শুধুমাত্র অপেক্ষার দরকার সবরের দরকার ধৈর্যের দরকার কিন্তু চোর যখন চুরি করে ফেললো এটা তার রিজিকের মধ্যে ছিল কিন্তু সেই সেটা বৈধ পন্থায় হাসিল না করে অবৈধ পন্থায় হাসিল করেছে এখন চুরি করার কারণে সে গুণাগারও হলো তার রিজিকও নষ্ট হলো মনে রাখবেন কোন বান্দা যদি অবৈধভাবে ইনকাম করে খুঁটিপুতি হয়ে যাবে এটা তার রিজিক ছিল কিন্তু সে অবৈধ পন্থা ইনকাম করার কারণে সে গুণা করল এবং সেই অপরাধী হয়ে গেল তার রিজিকও ধ্বংস হল এতে কোনো লাভ নাই অতএব রিজিকের জন্য আল্লাহ পাক সুবাহন তালার কাছে ফরিয়াদ করবেন বৈধ রিজিক কোন রিজিক বৈধ রিজিক আল্লাহ যেন আমাদেরকে বৈধ রিজিক দান করেন সকলে পরে আমি আর হাজরিন অসুস্থতা তো সবার হয় কিন্তু আমরা এই অসুস্থতা আমাদের অসুস্থতার জন্য আমরা যত না আল্লাহর উপর নির্ভর করি তার চাই তো বেশি নির্ভর করি ডাক্তারের উপর ঠিক না এখন তো এমন অবস্থা মেডিকেলগুলোতে ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তারের সিরিয়াল নেওয়ার জন্য আমরা ফজরে ঘুম থেকে উঠে যাই কিন্তু ফজরে নামাজ পড়ার জন্য উঠি না সিরিয়াল নাম্বারটা ভরে ভরে নিতে হয় 
এজন্য অনেককে দেখা যায় একবার পুরো পুরো উঠে যায় কিন্তু ফজরের নামাজের জন্য সে কোনোদিন উঠে নাই উঠে মোবাইল করতে থাকে একবার না পেলে দুবার দুবার না পেলে দশবার কোনো মতে সিরিয়াল নিতেই হবে কিন্তু আল্লাহর উপর আমরা ভরসা করি না সাহাবাই কারামের কি অসুস্থতা ছিল না আল্লাহ নবীকে অসুস্থ হননি নির্ভর করেছেন আল্লাহর উপর দোয়া দরুদ করেছেন এখন দোয়া দরুদের চাইতে আমরা অন্য কিছু বেশি হ্যাঁ আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে জাহিরে চিকিৎসা করতে হবে কিন্তু এক নম্বর আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে এক নম্বর আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে কোরআন হাদিসের উপর ভরসা রাখতে হবে আল্লাহ বলেন আমি কোরআন নাজিল করেছি তোমাদের সেবা হিসেবে বাদিনা <laughs> আপনারা চাইলে গুলো মুখস্থ রাখতে পারেন পড়তে পারেন অথবা আরেকটা রেবায়ত আছে হাজরত আয়সা সিদ্দিকা হতনা হাতে বর্ণিত রসুল পাক সালামা ইদাস টাকা ইরশাদ করেছেন ইদাস টাকা মিন্না ইনসানুল মাসাহু বিয়ামিনহি সুম্মা কাল কোন বান্দা যখন অসুস্থ হতেন আল্লাহর নবী তাকে হাত বুলে দিতেন একটা মাসালা আমরা শিখতে পারি অসুস্থ বান্দা যদি আপনার সামনে পড়ে অথবা আপনি দেখতে যান দেখতে যাওয়ার পর আপনি সর্বপ্রথম যে কাজটা করবেন তার উপর সালাম দিয়ে তাকে সালাম দিয়ে মাথায় হাত বুলে দিবেন সোহান আল্লাহ আপনি গেলেন প্রতিটা কদমে কদমে সোহাব বসলেন তাকে দেখতে গেলেন সোহাব তার পাশে বসলেন সোহাব তার মাথায় হাত বুলে দিলেন সোহাব এবং প্রত্যেকটা কাজ সোনাত সোহান আল্লাহ বলেন প্রত্যেকটা কাজ সোনাত অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এটা রসুল সুন্নাত এবং হাত বুলে দেবেন এরপর আল্লাহ নবী একটা দোয়া বলতেন সে দোয়াটা আমরা মুখস্থ করতে পারি মুখোমুখে আমার মুখোমুখে বলুন মুখস্থ করবেন এবং এই দোয়াটা পড়বেন অসুস্থতার সময় আল্লাহ পাক সুবাহ আমাদেরকে বোঝার তো অফিক দিন সকলে বলিয়া কারণ অসুস্থতা এটা দয়া আমি বলেছিলাম এ সম্পর্কে একটা হাদিস পাক আছে রসুল পাক সাল্লাম সাত করছেন ইন্নাল আবদা ইদা কানা আলা তারিখ তিন হাসানা তিন মিনাল ইয়াদা সুম্মা মারিদা কোনো বান্দা ভালো অবস্থায় আছে কোন অবস্থায় ভালো অবস্থায় আছে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল অসুস্থ হওয়ার পর ফেরস্তার উপর নির্দেশ হয় যারা আমল নামা লেখেন ফেরস্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় কিল আলিল মালিকিল মহাকিল যেভাবে তার জন্য লিখতে অসুস্থতা অবস্থায় সেভাবে লেখো সুহান আল্লাহ এমন অসুস্থতাও আছে যে অসুস্থতার কারণে নামাজ পড়তে পারে না আছে না নাই লড়তে পারে না চড়তে পারে না অথবা সেন্স নাই এমন অসুস্থতা গুলো ভিন্ন কথা তখন নামাজ কাজা করবে কি করবে অথবা কাফারা আদায় করে দেবে যতক্ষণ নড়াচড়া করার কি আছে শক্তি আছে ইশারা ইঙ্গিত করার শক্তি আছে সেন্স ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ মাফ নাই কিন্তু সেন্স নাই পুরুষের জন্য আর কি সেন্স নাই মহিলাদের জন্য একে অবস্থা কিন্তু মহিলাদের বিশেষ কারণে যে সময় নামাজ কি থাকে রক্ষত থাকে সে কথা ভিন্ন কথা কিন্তু মহিলাদের জন্য অসুস্থ অবস্থায় একই মাসা 
নামাজ কারোর জন্য মাফ নাই নামাজ কারোর জন্য মাফ নাই এদের বিশেষ সময়ে মাফ হায়েজ এবং নেভাসের সময় সেগুলো আল্লাহ পাক সুবাহান তালা তাদের জন্য এটা ভিন্নভাবে দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দিন আল্লাহ আমার নবী বলেন ফেরেস্তাকে অর্ডার দেওয়া হয় ফেরেস্তা ঠিক সেইভাবে লিখবে যেভাবে সে সুস্থ অবস্থায় তুমি লিখতে বড় করে বলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দিন এবং প্রত্যেকটা আমল যেন আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ পাক সুবাহ আমার দান করলাম আমি ফের হাজরিন মসজিদের